让星空春雪纷飞，爱依然在梦里美，转眼都成经已。心却不愿回，是无奈常惹人醉，远放纵着正随他去，一个情字深似水，情到深处是为了谁？没事儿，我能没事儿吗？你看我这样，你怎么到现在才来呀？你真是的！又不是我送你进来的，你跟我吼什么？算了，我会打电话给嫂子，用时间让你们见面。你，哥，哥，哥。喂。秋雪，来，请坐。不用了。这份是重新起草的领养书，完全按照你的意愿改的。如果没有什么意见的话，签字吧。没问题。先放着，我一个人做不了主，等大可回来再跟他商量一下。有这个必要吗？送走孩子是他的意思，这不是你说的吗？好，我等你电话。是不是不舒服、啊，大可？你说裴心怡到底是一个什么样的女人？我对她这么好，没想到她居然能做出这种事，我简直想都不敢想。什么事啊？你自己看。
很惊讶吧？这是裴心怡刚送来的，让我签字，我没答应。这到底是怎么回事？你不在家这几天，他主动提出要帮忙带贝贝，我答应了。贝贝那孩子你是知道的，多会讨人喜欢呢，整天妈妈长妈妈短的。真的，真的就像我的命一样。可是现在，孩子变了，就像个小冤家，越来越疏远我，越来越不听我的话，居然还骂我是坏女人。怎么会这样？这还用问吗？是裴心怡教唆的，她甚至还把贝贝带回家住。后来我去找她。问他为什么要这么做？你知道他是怎么回答我的吗？他说：“我没有资格当母亲，他要夺走孩子。”我真是不明白，他凭什么这么理直气壮？孩子是我收养的，我才是他妈妈。大可，贝贝对我真的很重要，不能没有他，我真的不能没有他。我去找他。我现在就去把贝贝带回来，大可，这件事我们还是冷静处理为好。贝贝这么喜欢心仪，她还小，没有分辨是非的能力，更何况她清楚自己是个孤儿，和正常的孩子是不一样的。所以，我们千万不能这么冲动。我不想伤害她。都怪我！要是将来我们能生我们自己的孩子，这些事也就不会发生了。对不起，真对不起。春平。你怎么来了？脸怎么了？脸色那么难看，出什么事了？没什么。走，我们吃饭去。你不用上班啊？再说了，这才几点钟？我们可以找个地方随便聊聊吗？陈平，我明白你的意思，但是我不能接受。小然是个好女人。你的意思，我是个坏男人。我不是这个意思。那你什么意思？你别动不动就跑来找我，我不想惹这个麻烦。别忘了，可是你先找我的。我。行了，走吧。我真的不想去。青云。这次是我需要你，信吗？我现在说的话是认真的，以后我们不要再来往了。干嘛那么绝情？有些事情还是越简单越好。是不是萧然早上跟你说什么了？没有，没说什么。金英，有句话我想问你。如果我生活中没有萧然，你会什么样的感觉？
是不一样，对吗？嗯，是。但我会有另一种感觉。负担，你对我的好是一种负担，因为我配不上你。你的感觉真的让我很奇怪，你是不是言情小说看多了？人活得实在点啊，你开心你就笑，不开心你就痛哭一场，有什么呀？有什么大不了的？真不明白你心里到底隐藏的什么。这是你们的饮料。嗯，谢谢。一次失败的婚姻没什么，我不也一样吗？难道生活就不能继续了吗？如果你真的想这样，行，我陪着你，我们一起去体会这种心痛的感觉。再来两杯。哎，你诚心让他宰呀、啊？我的心已经被你宰了一刀了，也不怕再去体会这种心痛的感觉。来吃饭了没有？怎么啦？秋雪和朱大可是什么关系、啊？说呀。是不是？哥哥，你说了什么？陪心一夜。你还有没有出息呀、啊？啊、嗯，就是饿死，也不能去他家做事啊。贝贝是他从福利院领养的，你领回来干什么呀？贝贝要送回福利院，我觉得可怜嘛。你先可怜可怜你自己吧。走，走，妈，干嘛去哪儿啊？你去幼儿园把孩子接出来。要么给他送回去，要么送回福利院。我这儿不能留去。妈，我已经决定了，我要抚养他。你，妈，你听我跟你解释。我不听你解释，你赶紧把孩子给我送走。妈，你走，妈，把孩子送走，你就别回来了。你快走，你快点，你快走。这下你满意了？我说过，我呀，管不住我这张嘴。你怎么就那么自私啊？你为什么从来都不替我想一想？从以前到现在，你有把我这个妹妹放在心上过吗？可我对你呢，尽管有埋怨
，尽管你把我的孩子都弄丢了，但至少在我的心里面还把你当亲人。当你被关到拘留所的时候，你知道我有多着急吗？我整夜都没有合眼。可我为什么会有你这样的哥哥？你真的够狠。心仪，你来干什么？你是不是就想看我现在这个样子？朱大可，我为什么要认识你？我为什么要跟你结婚？我为什么要生下你的孩子？我真是后悔。我真是后悔啊，心仪，放手。你回来了。回来了。你知道我今天做什么了？做什么了？我跟裴心怡见面了。你怎么又去找他呢？我跟你说过多少次不要去找他，以前惹过的麻烦还不够多吗？真是的！你都不问怎么回事，干嘛跟我发火啊？啊，对不起。那你说怎么了？因为他哥把人打了，对方需要赔偿，他现在很需要钱。我就拿了五万给他，就这么简单。陈平，你不要把我想成一个坏女人的形象好吗？我承认，我借给他钱不光是为了帮助他，也是在帮我自己。天底下没有一个女人希望活在另一个女人的影子里。如果换了你，你也一样。行了，其实说真的，我不是那个意思。我也知道，你真好。心也好，可是我只是觉得我们俩……别说了，你别忘了，你答应给我机会的。女人的事还是由女人自己来解决。我知道你现在还在选择，但是我希望你最后选择的是我。心仪，为什么要这么做？为什么要从秋雪身边抢走孩子？其实秋雪真的很可怜，贝贝对她来说真的很重要。还有呢？他还跟你说了什么？没说什么。静怡。我知道你对我有埋怨，我也同样清楚你来我们家的目的。你到底想跟我说什么？请你不要伤害我身边的人，他们没有错。希望你把孩子还给他。他不配，他不配做母亲。即使他再富有。即使他能给孩子想要的一切，我也绝不答应。你就死了这条心吧。贝贝，好吃吗？好吃。那就多吃一点。嗯。今天在幼儿园高兴吗？高兴，贝贝。今天奶奶可能有点不高兴。为什么呀？嗯，不为什么。一会儿回到家里，不管奶奶说什么，你不理她，记住了吗？记住了。早知道这样，当初真不应该让裴心怡留在我们家。真是想不通，她怎么会这样？我这么信赖他，他明明知道贝贝对我来说有多重要，这不是明摆着要横刀夺爱吗
，裴心怡她到底是一个什么样的女人呢？这件事儿交给我处理吧，我明天就去找她。不行，我现在满脑子都是贝贝，我真的快疯了，我现在就去找她。秋姐，秋姐。谢谢。哎，这个心仪，下午出去到现在也没回来，也不知道把贝贝带到哪儿去了。妈，您不是把他赶出去了吗？要是我带着孩子，我连回都不回来。嗯，我有那么狠心吗？我只不过是说说，我能拿孩子出气吗？对，还有你啊，赶紧筹钱去。给心仪，让心仪还给人家。我没钱啊，您就是杀了我，我也没钱。你把那公寓房卖了去。什么？公寓房？妈，您怎么这么狠心啊？您想让我变成穷光蛋啊？有你这么说话的吗？你不能让心仪老背着你债呀、啊，当哥哥的可好、嗯？我跟你说啊，这钱。你还也得还，不还也得还。贝贝，冷不冷？不冷。马上就到家了。等一下。是个什么样的女人？你可真是可恶、啊！我知道，你认为我不是个很好的母亲，但是你也不能让贝贝躲着我呀。没错，在某些方面我可能是没有你这么细心周到，但是我是爱贝贝的。这个还给你，我是不会签字的。你签也得签，不签也得签。我是说什么不会让贝贝回到你身边的。绝对不会，心仪。贝贝，愿意跟爸爸回去吗？我不想回去，你。好孩子。爸爸向你保证，绝对不会送你回去的。裴心怡，你不过是贝贝的家庭老师，你有什么权利擅自带走我的孩子？如果你再不放手，我们就可以去法院起诉你。说什么？他们把孩子要回去了？是啊。你说他们算什么东西？想怎么地就怎么地。你也太窝囊了。你是他们家的丫鬟呢？你是木偶啊？这太没出息了。就是啊，朱大可那小子就是诚心想折磨你。不行。我要找他们算账去！哎，妈，我要把孩子抱回来。妈，你别去，我咽不下这口气呀、啊！我啊，妈，你别管成不成，孩子是他们收养的，我有什么权利啊？你个死丫头，明知道是这样，当初你为什么要把孩子抱回来？
我祝福你不要跟他们来往。你疯了你啊！你别说了，我是疯了，我疯了还不成？不像话，太欺负人了。大可，我带贝贝去换衣服，你把菜热一热，再吃点吧。啊，不用管我了。来，贝贝，快跟妈妈去吧。来，贝贝。你妈妈不是妈妈吗？贝贝，跟我过来，走啊。走啊，贝贝。贝贝，我知道你为什么怕我，是不是因为我把你送回福利院了，对不对？但是，妈妈要告诉你，是信英老师让我这么做的，你一定不会理解。因为你还小，有些事情啊不需要你理解，你只要想一想，妈妈对你怎么样，你吃的、穿的、玩的，什么没有啊？况且我是第一个把你从福利院领回来的，对不对？其实啊，妈妈真的很喜欢你，不然晚上你看见了，爸爸妈妈还为了你跟新英老师吵了一架，是不是？妈妈，你真的喜欢我吗？真的，我保证，像这种事啊，以后绝对不会发生了。这里永远都是你的家，谁都别想把我的贝贝抢走。但是，把你送回福利院的事，你千万不能告诉爸爸，不然新一老师又要被爸爸骂了。你也不愿意看见的，对不对？对，我不会说的。嗯，真是个好孩子，是妈妈的好女儿。走，跟妈妈换衣服去。想什么呢？啊，没什么。贝贝呢？没事吧？已经没事了，刚才还吵着要跟我睡觉呢。<笑>小丫头真是可爱。不过，我真是不明白，裴心怡她为什么跟我过不去呢？算了，不提了。有时候想想，人嘛。难免会有些矛盾，说不定我真的在什么地方得罪了他，连我自己都不知道。哦，对了，大可，刚才我爸来电话问我们婚礼的事，他说，还是再等等吧。公司那边的合作，行了，什么也不用说了，我相信你的决定是有理由的，退一万步说。就算你不说，我也不会介意。只要你在我身边，我还怕什么呢？喂。嗯。干什么呀？不是给你房间了吗？一个人睡太冷静了，我想跟你一起睡。好吧，听话，别胡闹，万一被孩子看见多不好。我才不管呢。我喜欢你身上的味道，这样我可以睡得特别香。可是我睡不着。这样吧，你睡吧，我下去。哎，如果换了裴心怡，你会这样吗？你不还省心了，少了负担了，又不是你自己的孩子，以后我不许你去看他啊！你干什么
，我要去找他，你不能去。我说你不能去，你就不能去。妈，你把衣服给我，我要去问问他，他凭什么这样对我？不行，你不能去。妈，你把衣服给我，我说你不能去。哎呀，妈，你手没事吧？妈，你把我杀了得了。妈，睡觉。好了，贝贝，快点进去吧。妈妈，再见。嗯，再见啊。你怎么来了？是不是？为什么？你为什么要这么做？居然拿一个孩子来当你的媳妇？很简单，因为你是朱大可的前妻。很意外吧？就算朱大可不告诉我，我也知道的一清二楚。包括你们之间还有一个孩子，只可惜孩子丢了。所以，所以你想着他的戏弄我、折磨我，是不是？没错，我承认朱大可忘不掉你，但是既然他想跟我结婚，我就必须做一件事，把你的影子从他心中抹去。你以为你做到了吗？我马上就可以告诉他你是个什么样的女人。很好，只要你不心疼贝贝，我还有什么话好说？什么意思？意思很清楚。贝贝是我领养的孩子，我才是他法律上受保护的母亲。就算朱大可不跟我结婚，这也是无法改变的事实。如果你希望贝贝过得不幸福，你想怎么做就怎么做。你可真是个可怕的女人。那也是你逼的，裴心怡，我不求别的，只求朱大可忘了你，甚至恨你。只要你能帮我做到这一点，妹妹会比你想象的还要幸福。怎么样？考虑一下。你是一位充满爱心的女人，应该不会拒绝。等你的回话。哎呀，别敲了，谁呀、啊？哎，别敲了，别敲了，来了，老婆回来了。哎，快进，快进。哎，你去哪儿了？都想死我了。给你打电话，你怎么也不接呀？啊？哎，妈，妈，我老婆回来了。妈，哎，我老婆回来了。杨月，回来了，身体怎么样啊？妈，我没事。哎，老婆，你中午想吃点什么呀？哎，妈，您给杨月做点好的啊。哎，妈，您去，您去。老婆，来来来，快，来坐这儿，老婆，来。你瞧瞧你，都瘦了一圈了。永明，其实我今天来是有件事要跟你解决。你跟我说，什么事儿啊？签字吧，我要离婚。什么？你跟我动真的了？不是真的，还是假的呀？杨月，你也不想想我对你怎么样？怎么样？你都敢动手打我？还能怎么样？好,好，老婆，我那不是一时性急吗？你不用解释了，这婚我离定了。你，我不同意。我不同意。不同意就上法院。这是我刚回来就吵啊，有话不能好好说吗？妈，你问问他，杨月要跟我离婚。杨月呀，妈，对不起，我跟永明没法生活在一起。杨月，你是不是外边要有男人了？行呀，别吵了。你就跟我到法院，我也不害怕。爱怎么着怎么着。妈，妈，他又怎么了？他怎么着用不着你管。不过
呢，你们离也好，过也好，我管不着。那十万块钱是你们共同的债务，那得还。十万块钱，这这到底怎么回事啊？老婆，我还不是为了你呀、啊，什么都别说，我出去给你解释清楚。你别拉我呀、啊、你！你干什么呀？说什么呀？你这吃饱了撑的，瞎折腾。哎、心仪呀，大白天的睡什么觉啊？怎么了？哎呦，这么烫，发烧了，啊？走去医院吧。哎，不用，妈，我休息一会儿就好了。那吃点退烧药吧。嗯，我给你拿去啊。喂，陈平，有事吗？我在家，有点不舒服。没事儿，改天再说吧。嗯，我先挂了。来，心怡，来把药吃了。快起来，孩子。打、嗯、呀。还是去医院吧。真的不用吗？我睡一会儿就好了。那好。怎么回事啊？怎么学校那边还没弄好呢？多长时间了？多上点人嘛！赶快啊！陈平，怎么要出去啊？我还想跟你一起吃饭呢。我跟你说过多少次了，来公司之前你打个电话嘛。我正要出去和客户一起吃饭呢。那我跟你一起去吧。那怎么行？哎，你帮我接个电话。啊？哎，川平。我一会儿就回来。对，是平乐公司。郑总他现在不在，你下午再打来吧。好，再见。哎，肖然姐来了。小张，你们郑总中午是不是要陪客户啊？没有啊，今天中午没有安排啊。那我先走了。哎，肖然姐，老婆，喝点，一定要把身体补好啊。动手的事儿啊。都是我不对，下次啊，是绝对再不会发生了。那十万块钱怎么办啊？总不至于真的把公寓房卖了吧？这还用说吗？我早就考虑到了。我跟你这么说吧，其中五万是朝陆娟借的，将来啊，从洗衣的工资里扣，你就不用操着心了啊。那还有五万呢？那还用说吗？你猜也能猜着呀，一定是朝川平借的。那也得还呢。还什么呀？只要他把他前妻赶走，促成新一跟他的婚事，咱不就成一家人了吗？即便新一将来想还他钱，你说他好意思要吗？这点钱啊，他花的多值啊！哎，老婆，您再吃点。
了，可来了。出什么事了吗？心仪高烧三十九度多，吃药也不退呀、啊，让他上医院他也不去，急死我了。哎，你慢点，慢点，别着急，别着急。人呢？在后边，在后边。好，好。急死我，这个孩子太命了。新医，新医，新医，传平来了，新医。什么？你不是？赶快去医院吧。好，来来。你给他穿鞋，我给穿鞋。走，来，快点，快点，心，听话啊，体育。快点，看好了吗？来，东东，帮我把这衣服拿下。好，来，来，来，慢点，您慢点啊。慢点，慢点。你慢点。不好，我的太太。没事，没事，你慢点。来，慢点。小冉，你真的不用这么紧张。我能不紧张吗？你是没看见，春平对他简直到了微不至的地步。我现在真的是束手无策了。你听我的，要沉得住气，就装作什么都不知道，继续跟心仪好下去。如果心仪需要住院的话，你一定要去看他。要我去看他？是啊，只要他能退出你们的生活圈子。就万事大吉了，结果才是最重要的，明白吗？谢谢护士小姐啊。哦，没事儿，是急性肺炎，要多注意休息，过几天就会好了。哎，好。嗯、哦，那好，有事你叫我吧。哎，好，谢谢啊，谢谢。药局呢都齐了，这是体单，到时候出院的时候用得着。收好了。好，好，好，好。医生怎么说呀？医生说呀，输完了这一瓶呢就能好一些，真是多亏你了，要不来医院真麻烦了。公司有点事情，我先回去了，改天我再来。好，回头我把钱还你啊。别担心，只要他没事就行了。我先走了。哎，啊，那我不送，不送。李明，你们来了，怎么样？心仪他没事吧？啊，他没事。传平，真的太谢谢你了。别说那些，哎，我现在马上去公司一趟。好，那我送送你。别送了，走吧，没事。好吧，走，传平，走。被叫了吗？叫了，车平给叫的八千呐，怎么这么多呀？人家没说多，你还嫌多了，我又没说什么。挺好的，体温降下来了，不烧了啊！你看他睡着了。好了，别送了，真的。太谢谢你了，嗨，谢什么？你会照顾他吗？好，我先走。春平，啊，赶紧把你前妻的事处理一下。我妹，她真的很爱你。
转眼又一年，泛黄的旧照片，留不住的时间，是谁让光阴似箭，只剩下。回忆。泛黄的心智，成了我爱过的证据。那些浪漫，只剩花絮。泛黄的心智，成了我爱过的证据。搞了半天，乐乐不是他的孩子呀！这可是天大的秘密呀、啊！我不能给你太多的自由。郑春平，我告诉你，你休想打发我！不管我们陪嫁以后怎么样，你在我们陪嫁人的眼里，可永远都是土包子，是穷光蛋，是祸害。你疯了！是从门缝里塞进来的